नमस्ते सबै म आजको यस भिडियोमा म हजुरहरुलाई एक्सेलरेसन थ्योरी अफ इन्भेस्टमेन्ट को विषयमा भन्दै छु एक्सेलरेसन थ्योरी अफ इन्भेस्टमेन्ट अथवा एक्सेलरेसन प्रिन्सिपल अफ इन्भेस्टमेन्ट वाज इनिसियली डेभलप बाइ थोमस निक्सन कार्बर अल्बर्ट एफटिसन र यो थ्योरीलाई फर्दर कसले डेभलप गर्नुभयो भन्दाखेरि बाइ द जोइन्ट इफोर्ट अफ जोन मोरिस क्लार्क एन्ड आर फ्रिस सो यो थ्योरीलाई अथवा यो एक्सेलरेसन थ्योरी अफ इन्भेस्टमेन्टलाई मोर केनिसियन भर्जन अफ इन्भेस्टमेन्ट पनि भनिन्छ र द एक्सेलरेसन थ्योरी अफ इन्भेस्टमेन्ट रिगार्ड्स नेट बिजनेस इन्भेस्टमेन्ट डिपेन्ड्स अपन द चेन्ज इन द लेभल अफ आउटपुट हजुरको यो एक्सेलरेसन थ्योरी अफ इन्भेस्टमेन्टको मेन जिस्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि जहिले पनि बिजनेसको नेट इन्भेस्टमेन्ट केमा डिपेन्ड हुँदो रहेछ त बाइ अपन द चेन्ज इन द लेभल अफ आउटपुट सो अकोर्डिङ टु दिस थ्योरी द इन्भेस्टमेन्ट अफ द फर्म डिपेन्ड्स अपन द चेन्ज इन द डिमान्ड अफ देयर आउटपुट जहिले पनि फर्मले कति बिजनेसमा कति इन्भेस्ट गर्ने त भनेर केमा डिपेन्ड हुँदो रहेछ त आउटपुटको मार्केटमा कति डिमान्ड छ उनीहरूको प्रडक्टको डिमान्ड मार्केटमा कति छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ भनेर भन्छ सो लेट्स सी इन्भेस्टमेन्ट डिपेन्ड्स अपन चेन्ज इन डिमान्ड कन्डिसन्स विन डिमान्ड अब हेर्नुहोस् है यो जहिले पनि डिमान्ड भनेको दुई प्रकारको हुन्छ आइदर त्यो त टेम्पोररी डिमान्ड हुन्छ कि त परमानेन्ट परमानेन्ट डिमान्ड हुन्छ है त ओके यदि अब प्रडक्टको डिमान्ड इन्क्रिज भइरहेको छ भने अब फर्मसँग दुईवटा चोइस हुन्छ एउटा भनेको त कि त त्यो प्रडक्टको प्राइस घट प्राइस सरी प्रडक्टको प्राइस बढाउने होइन अनि अर्को भनेको कि त उनीहरूको क्यापेसिटी बढाउनु पर्यो होइन प्रडक्टिभ क्यापेसिटी बढाउनु पर्यो दुईवटा चोइस हुन्छ र र कुन चाहिँ यो दुईवटा चोइस मध्ये कुन चाहिँ चोइस रोज्ने भनेर केमा डिपेन्ड हुन्छ भन्दा कि त्यो डिमान्ड कि आइदर त्यो टेम्पोररी डिमान्ड हो कि कि त्यो त्यो डिमान्ड पर्मानेन्ट हो त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ है त ओके इफ द इन्क्रिज डिमान्ड इज नट सस्टेनेबल यदि त्यो डिमान्ड इन्क्रिज जुन इन्क्रिज छ नि मार्केटमा डिमान्ड हाई छ त्यो लङ टर्मको लागि होइन भने त्यसलाई हामीले के भनिँदो रहेछ टेम्पोररी भनिँदो रहेछ यदि टेम्पोररी डिमान्डको केसमा के गरिँदो रहेछ भनेपछि यदि त्यो डिमान्ड टेम्पोररी हो भने त्यो बेलामा हामीले कुनै पनि प्र त्यो प्रडक्टको प्राइस हाई गरिन्छ अब प्राइस बढेपछि त बिस्तारै डिमान्ड घट्ने भयो नि त त्यसरी ब्यालेन्स अथवा इक्विलिब्रियममा आउँछ है देन यदि होइन साँच्चिकै त्यो डिमान्ड पर्मानेन्टली लङ टर्मकै लागि चेन्ज ग बढेको हो भने त हामीले आफ्नो प्रडक्टिभ क्यापेसिटी बढाउनु पर्ने हुन्छ बट इन केनिसियन भर्जन इफ द इन्क्रिज डिमान्ड इज पर्मानेन्ट सेकेन्ड अप्सन इज प्रिफरे प्रिफरेबल सो केनिसियन भर्जनमा के भनिँदो रहेछ त भन्दाखेरि यदि त्यो मार्केट डिमान्ड साँच्चिकै लङ टर्मकै लागि बढेको हो भने हामीले कुन चाहिँ अप्सन चुज गर्नुपर्यो सेकेन्ड अप्सन चुज गर्नुपर्यो द बेसिक आर्ग्युमेन्ट अफ द थ्योरी इज द्याट द एक्सेलरेटेड डिपिक्स द रिलेसनसिप बिट्विन द एक्विजिसन अफ क्यापिटल गुड्स अथवा इन्भेस्टमेन्ट एन्ड द लेभल अफ आउटपुट ओके अब के हुन्छ भन्दाखेरि हायर द लेभल अफ आउटपुट हायर विल बी द एक्विजिसन अफ क्यापिटल गुड्स हुन्छ भनेको हजुरले जति नै आउटपुट बढाउँदै जानुभयो त्यति नै हजुरले इन्भेस्ट गर्नु पर्यो नि त होइन अनि ठ्याक्कै अब यदि हजुरको सोचे आउटपुट घटाउने हो भने देन तपाईँ हजुरले फर्दर इन्भेस्टमेन्ट गर्नु हुँदैन दस द रेट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिपेन्ड्स अपन द चेन्ज इन लेभल अफ आउटपुट ओके अब यो एक्सेलरेसन थ्योरीको केही हजुरको एजम्सन्सहरू छ है ओके एजम्सन्स भन्दा पनि अगाडि द एक्सेलरेटेड मोडल रिफर्स द इन्भेस्टमेन्ट सेभिङ इज प्रपर्सनल टु द चेन्ज इन आउटपुट एन्ड इज नट अफेक्टेड बाई द कस्ट अफ क्यापिटल रेट अफ इन्ट्रेस्ट एन्ड द लेभल अफ प्रफिट यो एक्सेलरेसन मोडलले के भन्छ भन्दा कुनै पनि बिजनेसले बिजनेसको इन्भेस्टमेन्ट केसँग डिपेन्ड हुँदो रहेछ त चेन्ज इन आउटपुटसँग डिपेन्ड हुँदो रहेछ होइन केसँग डिपेन्ड हुँदैन कस्ट अफ क्यापिटलसँग डिपेन्ड हुँदैन रेट अफ इन्ट्रेस्ट उता अब हजुरको मार्केटमा डिमान्ड हायर भइरहेको छ होइन यो मेसिनरी किन्न त एकदमै भनाले त्यसको कस्ट त नर्मली हामीले हेरिँदैन भनेर एक्सेलरेसन थ्योरीले भन्छ है हामीले केसँग डिपेन्ड हुँदो रहेछ त मार्केटको डिमान्डसँगै डिपेन्ड हुँदो रहेछ ओके अब यसको एजम्सन्सहरूतिर जाऊँ हामी इकोनमी इज बिलो फुल इम्प्लोइमेन्ट लेभल अफ इक्विलिब्रियम फर्स्ट एजम्सन भइहाल्यो अनि अर्को भनेको हजुरको नो एक्सेस क्यापेसिटी भनेको हजुरको प्लान्ट एन्ड मेसिनरी फुल्ली युटिलाइज भएको छ नो लिमिटेसन अन क्रेडिट इन्क्रिज डिमान्ड इज पर्मानेन्ट इन नेचर प्रडक्सन फङ्सन सोज कन्स्ट्यान्ट रिटर्न टु स्केल सप्लाई प्राइज अफ क्यापिटल जेनरली डु नट चेन्ज यो चाहिँ अब यो एक्सेलरेसन थ्योरीको एजम्सन्सहरू भयो है त ओके अब हामी केमा जाऊँ भन्दा एम्पेरिकल फ्रेमवर्क अफ दिस थ्योरी यो थ्योरीको एम्पेरिकल 
फ्रेमवर्क में जाऊँ हाई हजूल इक्जाम में ये जस्ट थिरी मात्र लिखने कि इस हजूल इसको फ्रेमवर्क भी आपको आंसर में लिख्न भाई हजू को आंसर हजू को मक्स भी बढ़ने चांस हो ओके अन द बेसि अफ द एबो बैचमसन द सीम्पल एक्सिलेटर थिरी इज फर्मुलेटेड विथ द फलोइंग इक्वेसन ओके कैपिटल स्टक अफ द इकोनॉमी अथवा इन्वेस्टमेंट बेयर्स अ फिस्ड रिनेसन विथ द लेवल अफ आउटपुट एट एनी पोइंट अफ टाइम ओके के मान भादा कुने कैपिटल स्टेक को लेवल अफ आउटपुटसंग फिस्ड रिनेसन छे एज मान अब इसको इंपेरिकल फ्रेमवर्क अथवा इक्वेसन डेवलप करो मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर स्टार्ट ओके मैथमेटिकली अब कंटिन्ू में कंटिन्ू हाई त Mathematically, it can be expressed. It can be expressed as okay. कैसे रे एक्सप्रेस करना सकें जा ना हरी यही क्वेश्चन लाइक के टी इक्वल्स टू बी वाई टी वाले रे एक्सप्रेस करना सकें जा जस्ट मार्ज को बीटा को बैलू ग्रेटर दें जीरो हो जाए ता ओके वेर इसमें के टी वाले को जाइए केटी इसमें कैपिटल स्टक कैपिटल स्टक अफ टाइम टी तेगरी बीटा हजू को एक्सिलेशन कोफिशिंट हो एक्सिलेशन कोफिशिंटी वाई टी को आउटपुट अन द सेम पीरियड अन द सेम पीरियड टी भे अब हम थे फिक्स रिनेसनसिप होने भाई थे है ओके लिख बिकज बिकज अफ फिस्ड बिकज अफ फिस्ड रिनेसनसिप बिट्विन कैपिटल निड एंड आउटपुट कैपिटल निड एंड आउटपुट और इसलिए भाजा बिकज अफ कंस्टेंट रिटर्न टी स्किल लिख् हजूल बिकज अफ कंस्टेंट रिटर्न टू स्किल रिटर्न टू स्किल अब यह इक्वेसन वन कसरी लेखन सकता भादा इक्वेसन वन कैन बी रिटर्न अथवा इक्वेसन वन होल्स टू भन है इक्वेसन वन होल्स ट्रू फर वन पीरियड वन पीरियड लैग हज वन पीरियड लैग में इक्वेसन फर्स्ट ट्रू नहीं होता भन्न खोजे इक्वेसन वन कसरी लेन सको तो केटी एवं एवं वन इयर घटा न तो है टाइम बार वन इयर घटाएं के होता तो केटी माइनस वन इक्वल्स टू बीटा वाई टू माइनस वन हो लिख केटी माइनस वन इक्वल्स टू बीटा वाई टी माइनस वन भैन यो ये हज को सेकेंड इक्वेसन भाई तेरी नहीं फ्रम इक्वेसन फ्रम इक्वेसन फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेसन रस्ट रेकेंड बार हजर को हमें इक्वेसन फर्स्ट बार सेकेंड घटाए के यो इक्वेसन फर्स्ट बार इक्वेसन सेकेंड घटाए हम आटी माइनस केटी माइनस वन इक्वल्स टू बीटा बीटा वाई टी माइनस बीटा वाई टी माइनस वन आई ना ओके अब यह केटी माइनस केटी माइनस वन इक्वल्स टू अब यह कमन आ बीटा कमन आज को है बीटा कमन आए हैं कि रहता वाई टी माइनस वाई टी माइनस वन रहो हज को थर्ड इक्वेसन भो हाई ते अब बाई डेफिनेसन ये हजार को थर्ड इक्वेसन भो डेफिनेसन ने क्या बाई डेफिनेसन नेट इन्वेस्टमेंट नेट इन्वेस्टमेंट इन एनी टाइम इन एनी टाइम इज इक्विवेलेंट इज इक्विवेलेंट टू द चेंज इन टू द चेंज इन टू द चेंज इन कैपिटल स्टक टू द चेंज इन कैपिटल स्टक अब एक्स इस हमें सीम्बोलिकली कसरी लेखन सकता भादा खी सिंबोलिकली 
अब हज को यह केटी माइनस केटी माइनस वन को भादा आई ने नेट इन्वेस्टमेंट हो कि नेट इन्वेस्टमेंट हो केटी माइनस केटी माइनस वन को इक्वल्स टू क्या भाई होने भाई हज को भैल्यू अगर निले बीटा वाई टी माइनस वाई टी माइनस वन इसको यह हज को फोर्थ इक्वेसन भो रही भादा खेल दिस इज दोर्थ इक्वेसन तो हज को दिस इज वन अफ द सीम्पल फर्म अफ एक्सिलेशन थिरी अफ इन्वेस्टमेंट ये फोर्थ इक्वेसन नहीं रहे एक्सिलेशन थिरी अफ इन्वेस्टमेंट को सीम्पल मोडल रहे हाई तके अब ये लिख हजार यहांसम आने भाई हजार है देन अब इस के भादा खेल यदि इसमें वाईटी को भैल्यू वाईटी माइनस वन वाईटी माइनस वन भाग धीरे आँ के डिपिक कर भादा खेल हज को प्रोने को देर इज पोजिटिव नेट इन्वेस्टमेंट कजिंग प्रड्युसर्स को इन्वेस्ट मोड अज भी प्रड्युसर ने इन्वेस्ट कर सीम्बोलाइज करते यदि वाईटी को भैल्यू लेस दैन वाईटी माइनस वन आए हैं तो बेला में नेगेटिव ने नेट इन्वेस्टमेंट हो बेला में हजू को रियल आउटपुट घट रि हजू को वाईटी इक्वल्स टू वाईटी वन माइ वाईटी माइनस वन आगे तो बेला में द नेट इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू जेरो सो अल द इन्वेस्टमेंट गोज फर रिप्लेसमेंट फर एक्जिस्टिंग स्टक अफ कैपिटल सो अब हजूला एक्जाम में एक्सिलेशन थिरी अफ एक्सिलेशन थिरी अफ इन्वेस्टमेंट भर आए हजार ये लेख् पर्ने होके थैंक यू